ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக மார்க் எழுதிய தூய நச்செய்திருந்து வாசகம் யோவான் கைது செய்யப்பட்ட பின் கடவுளின் நச்செய்தியை பறைசாற்றி கொண்ட இயேசு கலிலியாவுக்கு வந்தார் காலம் நிறைவேற்றிவிட்டது இறையாட்சி நெருங்கி வந்துவிட்டது மனம் மாறி நச்செய்தியை நம்புங்கள் என்று அவர் கூறினார் அவர் கலிலியா கடல் ஓரமாய் சென்ற போது சீமோனியும் அவர் சகோதரான அந்திரியாவையும் கண்டார் மீனவர்களான அவர்கள் கடலில் வலை வீசி கொண்டிருந்தார்கள் இயேசு அவர்களை பார்த்து என் பின்னே வாருங்கள் நான் உங்களை மனிதரை பிடிப்பவர் ஆக்குவேன் என்றார் உடனே அவர்கள் வலைகளை விட்டுவிட்டு அவரை பின்பற்றினார்கள் பின்னர் சற்று அப்பால் சென்ற போது ஜெபதியுவின் மகன் யாக்கோப்பையும் அவர் சகோதரரான யோவானையும் இயேசு கண்டார் அவர்கள் படகில் வலைகளை பழுது பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் உடனே இயேசு அவர்களையும் அழைத்தார் அவர்களும் தங்கள் தந்தை ஜெபதியுவின் கூலியாட்களோடு படகில் விட்டுவிட்டு அவர் பின் சென்றார்கள் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இன்றைய மூன்று வாசகமும் மூன்று வாசகமும் மனமாற்றத்தின் அவசரத்தை பற்றி சொல்லுகின்றது மனமாற்றத்தின் அவசரத்தை பற்றி சொல்லுகின்றது மனம் மாறி இறை வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் நச்செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று இந்த மூன்று வார்த்தையும் நம்மளிடம் சொல்லுகின்றது நம்மளுடைய தப்பான வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு நம்மளுடைய பாவ வாழ்க்கையை விட்டு மனம் திரும்பி அவரிடம் வர வேண்டும் என்று இந்த மூன்று வாசகங்களும் என்று நம்மிடம் சொல்லுகின்றது இப்பொழுது மனம் மாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒன்று ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பணிவு பணிவு தாழ்ச்சி உதாரணத்துக்கு நம்ம யாரிடம் சண்டை போட்டு விட்டோம்னா மன வருத்தம் இருந்தால் நான் என்னை மன்னித்திரு என்று அந்த பக்குவம் இருக்குதா சொல்றதுக்கு மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பக்குவம் இருக்குதா அதுதான் ஒரு பெரிய மன மாற்றம் அதே போல நிறைய செயல்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நான் செய்து கொண்டு வந்திருக்கின்ற வந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு நாளும் அதுல பாதி காரியங்கள் தப்பான காரியங்களாக இருக்கலாம் அப்படி முழுமையாக நல்ல காரியங்கள் இருந்தால் அது சிறப்பு அதனால அவர் சொல்றார் என்று பணிவா இருந்தவர்கள் தான் அந்த மன்னிப்பு கொடுக்க முடியும் மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மன்னிப்பு கேட்க முடியும் அந்த பணிவு உங்களிடம் இருக்கிறதா என்னிடம் இருக்கிறதா அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பணிவு இருந்தால் நான் என்னுடைய குறைகளை நான் எடுத்து சொல்லுவேன் இது என்னுடைய குறைகள் ஐ வில் அட்மிட் மை லிமிடேஷன்ஸ் ஐ வில் அட்மிட் மை இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதுதான் அப்போ என்னுடைய நச்செய்தியில ஆண்டவர் சொல்றாரு முதல் வாசகத்தில் நீ மனம் திரும்பவிட்டால் உனக்கு அழிவு உனக்கு தன்னனை வரும் என்று நினைவை ஊருக்கு ஜோனா போறாரு நினைவு வீட்டுக்கு ஜோனா போறாரு இந்த ஊருக்கு அங்கே மக்கள் எல்லாம் பாவம் செய்தவர்கள் நிறையா அப்போ அந்த நேரத்தில் அவர் போய் கேட்குறாரு பாவம் செய்தவர்கள்ட்ட நீங்களாம் பாவம் செய்திருக்கிறீங்க மனம் மாற வேண்டும் என்று அப்போ அந்த காலங்களில் அங்கே அங்கே உக்கா அங்கே இருக்கிறார் அந்த நாட்டு அந்த ஊரில் நினைவையில் இருக்கும் பொழுது அவர் சொல்லி கொண்டிருக்கிற காலத்தில் அவங்க மனம் மாறுறாங்க மனம் மாறி எப்படி மனம் மாறுறாங்கன்னு தெரியும் அவங்களெல்லாம் சாக்கு ஆடையை அணிதார்கள் செக்லாத் சாக்கு ஆடையை அணிந்து கொண்டு அவங்களோட மன மாற்றத்தை எடுத்து காண்பித்தார்கள் அவங்க மன மாற்றத்தை தெளிவி தெரிவித்தார்கள் அப்போ கடவுள் அவங்களை அந்த அழிவுக்கு ஆளாக ஆளாக்காம அவரை பாதுகாத்தார் அதான் சொல்றது ஆங்கிலத்தில் இந்த கெலமெட்டிஸ் சொல்றாங்களா கெலமெட்டிஸ் 
பேர் என்னது பேரழிவுகள் பேரழிவுகள் அந்த பேரழிவுகளில் இருந்து அவங்களை பாதுகாத்தார் அவங்களுக்கு தக்க தயவு கொடுத்தார் தயவு செய்தார் அவங்களுக்கு அவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணார் அவங்களை பாதுகாத்தார் இறைவன் அப்போ அவங்க அழிவுக்கு ஆளாகவில்லை ஏனென்றால் அவங்க மனம் மாறினாங்க சிராம்பான் மக்கள் எப்படி நினைவே மக்கள் அப்படி மனம் மாறிட்டாங்க சிராம்பான் மக்கள் மனம் மாறிட்டோமா மனம் மாறி கொண்டு இருக்கிறோமா அல்லது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல நான் இப்படி தான் வந்துட்டு போக போகிறேன் இதான் என் வாழ்க்கை நான் இப்படி தான் இருக்க போகிறேன்னு சொல்கிறோமா மனம் மாறி கொண்டு இருக்கின்றோமா இல்லை மாறாமல் இருக்கிறோமா பிடிவாதமாக இருக்கிறோமா ஸ்டபன் இதுதான் என்னோட வழி இதுதான் இப்படி தான் நான் இருப்பேன் என்று சொல்கிறேன்னா அப்படி சொல்லி சொல்லி கொண்டிருந்தோம் என்றால் இரண்டாவது வாசகம் இரண்டாவது வாசகத்தில் சொல்கிறார் மனைவி இருக்கிறவன் மனைவி இல்லாத போல் வாழ் பொருள் உள்ளவன் பொருள் இல்லாத போல் இரு இதே போல நிறைய சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இரண்டாவது வாசகத்தில் கடைசியாக சொல்றார் இந்த உலகம் இருக்கிற நிலை இப்படி இருக்காது என்று அது என்ன அர்த்தம் அது என்ன அர்த்தம் என்றால் இந்த வாழ்க்கை ரொம்ப சீக்கிரமாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது டைம் இஸ் பிளாயிங் நோ டைம் டைம் இஸ் ரன்னிங் நீ யதார்த்தமா இருக்கிற எனக்கு இப்பதானே இருபது வயசு எனக்கு இப்பதானே முப்பது வயசு காலம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது அதான் இரண்டாவது வாசகத்தில் வாசகத்தில் சொல்றாரு நீ மனம் மாறு அவசியம் ரொம்ப அவசியம் தே இஸ் அன் ஏர்ஜென்சி டு கன்வர்ஷன் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ரிப்பேண்ட் டோன்ட் வெயிட் தாமதித்துக் கொண்டிருக்காதீர்கள் மாறுங்கள் என்று சொல்லுகின்றார் இரண்டாவது வாசகத்தில் அப்பொழுது நான் மனம் மாறிக்கொண்டிருந்தால் நானும் லைஃப் ஹேஸ் டு பி லைஃப் ஹேஸ் டு பி சேக்ரட் இந்த வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப புனிதமான வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் அதில் நான் இருக்கிறேனா அன்னு மாதிரி நான் இருக்கிறேனா இந்த உலகம் புனிதமாக இல்லாவிட்டால் நான் புனிதத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஸோ அதுதான் ஆண்டவர் என்னை அழைக்கின்றார் ஒருத்தருக்கு தாழ்ச்சி மனப்பான்மை இல்லாவிட்டால் நம்ம என்ன செய்வோம் என்ட்ட குறை இருந்தாலும் நான் என்ன செய்வேன்னா நீ தான் தப்பு செய்கிற நீ தான் தப்பு செய்கிற நான் தப்பு இல்லை வி வில் பிளேம் எவ்ரிபடி எல்ஸ் A one who has no humility will blame everybody else. Who is the one 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 who is the one. மற்றவங்களை குறை சொல்லிது கொள்ளி இருக்கிறேனா இல்லது நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்தி அதை சீர்படுத்தி அதை அழகுபடுத்த ஆசைப்படுகின்றேனா ஏனென்றால் காலம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது ஐ மஸ்ட் மேக் த சேஞ்ச் டைம் இஸ் ரன்னிங் அவுட் டோன்ட் பிளேம் அதர்ஸ் லுக் அட் யோர் செல்ஃப் ஆண்டவர் இது தான் நம்மளை அழைக்கின்றார் ஆங்கிலத்தில் இருக்குது ஒன்று எஸ்பயர் டு இன்ஸ்பயர் பிஃபோர் யூ எக்ஸ்பயர் சில பேருக்கு தெரியாது எஸ்பயனா ஆசைப்படுங்கள் மற்றவங்கள அவங்கள ஈர்ப்புக்கு கொண்டு வாங்க இன்ஸ்பயர் அதர் பீப்புள் எஸ்பயனா ஆசைப்படுங்கள் இன்ஸ்பயனா இன்ஸ்பயர் பண்ணுங்கள் ஸோ பிஃபோர் யூ எக்ஸ்பயர் பிஃபோர் யூ எக்ஸ்பயர் மீன்ஸ் பிஃபோர் யூ டாய் நீங்கள் சாவரதுக்கு முன்பு மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்து ஒரு ஈர்ப்பாயிருங்கள் அதுக்காக ஆசைப்படுங்கள் அதுதான் அந்த அந்த வார்த்தை எஸ்பயர் டு இன்ஸ்பயர் ஸோ பிஃபோர் யூ எக்ஸ்பயர் அதுதான் அர்த்தம் இதை கொஞ்சம் சிந்தனைக்கு கொண்டு வருவோமே இந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் முன்னோர்கள் வந்து முன்மாதிரியாக நிறையா பேர் இருந்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது முன்மாதிரிகள் முன்மாதிரியாக இருக்கிறவர்கள் குறவாக இருக்கிறார்கள் என்னுடைய கணவன் முன்மாதிரியாக இருக்கிறாரா என்னுடைய மனைவி முன்மாதிரியாக இருக்காங்க என்னுடைய தாத்தா பாட்டி முன்மாதிரியாக இருக்கிறாங்க என்னுடைய அப்பா முன்மாதிரியாக இருக்கிறாரா என்னுடைய அம்மா முன்மாதிரியாக இருக்கிறாங்களா என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் முன்மாதிரியாக இருக்கிறார்களா தே ஆர் வெரி ஃபியூ ரோல் மாடல்ஸ் டுடே we have many celebrities but role models are very few celebrities na theriyuma and natchathrangal and cinema natchathrangal pola neraya per irukranga anal iraivanodiya pillaigalaga munmadhiya irukkiradhukku koraivu adanal than indha kaalathu elangargalum thisai mari poi kondirukkindraargal enendral appa va paatha appa or role model a illaya amma va paatha amma or role model a illaya ஸோ அதனால தான் அன்பார்ந்தவர்களை இயேசு இன்றைக்கு சொல்கின்றார் தன்னுடைய சீதரை அழிக்கின்றார் வாருங்கள் ஃபாலோ மீ என்று யாரை பின்தொடர்கின்றோம் ஹூம் ஆர் யூ ஃபாலோயிங் 
யாரை பின்தொட்டு கொண்டு வந்து வருகின்றோம் பெருமை பெருமை அல்லது வந்து பிராய்டுனோ ப்ரௌட் யார் பெருமையான அந்த அந்த சமணசுங்க வேத தேவதைகள் பெருமையான தேவதைகள் என்ன செஞ்சாங்க அழிவுக்கு காரணமாயி அவங்க சாத்தான ஆகிட்டாங்க அவங்களெல்லாம் பிசாசா மாறிட்டாங்க நீங்களும் நானும் இங்க உட்கார்ந்துருக்கிறோம் நாம் எல்லாம் மனிதரா இருந்தும் நாம் மாறி மாறணும் என்றால் நாம் புனிதராக இருக்க முடியும் சமணசு போல நாமும் இருக்க முடியும் because of pride the angels became devils because of humility you and i can become angels and saints புரியுதுங்களா நீங்களும் நானும் தாழ்ச்சி பணிவுல இருந்தோம் என்றால் நாமும் தேவதைகளாகலாம் சமணச ஆவலாம் புனிதர்கள் ஆவலாம் ஆனால் நிறைய பேர் அப்படி இல்லையே அதான் பெரிய வருத்தமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் ஆண்டவர் நம்மளை அழைக்கின்றார் இன்றைக்கு அந்த வழியில் போகிறதுக்காக அப்போ இன்னொன்று என்ன வேண்டும் என்றால் மனமாற்றம் என்றால் மனமாற்றம் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் ஒரு அண்டியும் நீஸும் கதை பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த கதை பேசுகிறல அந்த ஆண்டி அந்த நீஸ் வந்து இப்போ இளைஞர்கள்லாம் பெரும்பாலும் பாவசர் இடத்துக்கு போகிறதில்ல பெரும்பாலும் பெரியவர்கள் கூட சில பேர் போகிறதில்ல அப்போ அந்த ஆண்டியும் மா நீசும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அத்தையும் அந்த பிள்ளையும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இது இன்னொரு நபர் கேட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க அப்போது அவங்க சொன்னாங்களாம் அந்த பிள்ளை சொன்னிச்சான் அந்த அந்தி ஏன் நீங்கள் பாவசம் இடத்துக்கு போகிறீங்க தேவை ஏன் அதெல்லாம் போகிறீங்க நீங்கள் ஆமாலாம் போவோம் பாவத்துக்கு போகணும் பாவசம் இருந்தும் போகணும் பாவம் செய்கிறோம்ல அப்போ நீங்கள் தான் பாவம் செஞ்சுக்கிட்டு திருப்பி பாவத்துக்கு செய் பாவம் செய்கிறதுக்கு போகிறீங்க என்ன புண்ணியம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த பிள்ளை அவங்க சொன்னாங்களாம் ஆமாலா பாவம் செஞ்சுட்டு பாவம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு போயிட்டு திருப்பி பாவம் செய்யணும் பாவம் செஞ்சுட்டு திருப்பி பாவம் செய்யணும் போகணும் அதுக்கு தான் பாவம் செஞ்சுக்கிறோம் பாவம் செஞ்சுக்கிறது அதுக்காக இல்லைங்க பாவம் செஞ்சுட்டு பாவம் செய் பாவம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு போயிட்டு திருப்பி பாவம் செய்கிறதுக்கு பாவம் செய்கிறதுக்கு போகிறோம் அப்போ போக வேண்டியது இல்லையே பாவம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு போகிறது வந்து நான் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க போகின்றேன் இந்த பாவங்களை நான் திருப்பி செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு தீர்மானம் அதுக்கு வந்து நேர்மையான உண்மையான மனம் வேண்டும் மனம் மாற்றத்துக்கு நேர்மையான உண்மையான மனம் மனம் வேண்டும் அது மூலியமாகத்தான் நான் வந்து பாவ சங்கிறதுக்கு போ போய் அர்த்தம் இருக்குது அதில் ஜெனுவின் கன்வர்ஷன் சின்சியர் கன்வர்ஷன் உண்மையான மனமாற்றம் வேண்டும் அப்போ தான் நான் திருப்பி அந்த பாவங்களை செய்ய மாட்டேன் அதுதான் நம்மளுக்கு அழைக்கிறார் ஆண்டவர் ஒருத்தர் ராத்திரி வந்து பார்ட்டி இருந்துச்சு வீட்டில் ஒரு பார்ட்டி ஒரு டின்னர் பார்ட்டிலாம் இருந்துச்சு முடிஞ்சுட்டு அவருக்கும் மனைவிக்கும் ஒரு சின்ன சண்டை வந்துருச்சு அப்புறம் அவரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அங்கே இருக்கும் பொழுது அவரும் வெளியே வெளியில் போயிட்டார் அந்த நேரத்தில் போனோடனே அந்த நேரத்தில் நல்லா குடிச்சிட்டார் வேற பிள்ளைங்களை வேற திட்டிட்டார் அப்புறம் சரியான குடி போதில் அவர் படுத்துட்டார் அது சண்டை போட்டு எல்லாம் போய் படுத்துட்டார் மறுநாள் காலையில் எந்திரிச்சோனே ஒரு மனமாற்றம் அவரிடம் தோன்றுச்சு ஐயோ தப்பு செஞ்சிட்டேனே நான் மாறணும் என்று சொல்லிட்டு காலையில் எந்திரிச்சோனே மூஞ்செல்லாம் கழுவிட்டு போய் பார்க்கும் பொழுது அந்த அஞ்சாறு போத்தல் அங்கே இருக்குது பீர் போத்தல் மொதல் போத்தலை போய் பார்த்துட்டு நீ தான் காரணம் என்னோட மனமுக்கும் எனக்கு சண்டை வந்தது நீ வந்து யூஸ்லெஸ் ஃபெலோ இருந்து அந்த போத்தலை எடுத்து உடச்சிட்டார் அடுத்த போத்தலை பார்த்தார் அடுத்த போத்தலை பார்த்துட்டு நீ தான் என்னோட பிள்ளைங்களும் நான் நான் திட்டிட்டேன் ஒன்று காரணத்தான் நீ தான் அந்த காரணம் என்று அந்த போத்தலை உடைச்சார் மூன்றாவது போத்தலை பார்த்துட்டு காலியான போத்தல் குடிச்சிட்டாரில்ல நாலு போத்தல் அஞ்சு போத்தல் மூன்றாவது போத்தலை பார்த்து எடுத்துட்டு நீ தான் என்னுடைய நண்பன் என்னை வீட்டு விட்டு போகிறது காரணமாக இருந்தது அதே உடச்சிட்டார் கோபம் அப்படியே கோவத்தில் உடச்சிட்டார் ஐந்தாவது போத்தலை எடுத்து பார்த்துட்டு நீ தான் லா காரணம் என்னுடைய வேலை போயிடுச்சு அப்படி அதை உடைக்கிறார் ஆறாவது பத்தில் எடுக்கும் பொழுது ஆறாவது பத்தில் தொடக்காமல் இருக்குது ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த ஆறாவது பத்தில் சொல்லியிருக்கிறாரு நீ காரணம் இல்லை யூ சீட் அ சைட் யூ ஸ்டேன் அ சைட் நீ காரணம் இல்லை நீ இங்கே இரு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அப்போ என்ன நடக்குது மனமாற்றம் வந்து அந்த ஆறாவது பத்தில் ஸ்டாப் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஏன்னா திருப்பி ஆரம்பிக்கணும்ல அடுத்த ஆறு பத்தல் இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அன்பார்ந்தவர்களே ஏன் இப்படி திரும்பி திரும்பி ஆரம்பித்து திரும்பி திரும்பி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் நம் அதனால் ஆண்டவர் நம்மளை அழைக்கின்றார் இன்றைக்கு 
மனம் மாறுங்கள் என்று அவர் சொல்லுகின்றார் ஒன்றாம் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் அவர் சொல்லுகின்றார் நாம் இருளில் நடந்து கொண்டு அவருடன் நமக்கு நட்புறவு உண்டு இன்போ இன்போமானால் இன்போமெற்றால் நாம் பொய்யர பொய்யராவும் பொய்யராவும் நாம் இருளில் நடந்து கொண்டு அவருடன் நமக்கு நட்புறவு உண்டு என்போமென்றால் நாம் பொய்யராவும் நாம் இருளில் வாழ்ந்து கொண்டு ஆண்டவரோட நண்பர் என்று சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன்னா நாம் பொய்யன் நான் பொய் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றேன் இப்போ எத்தனை பேர் நாம் இருளில் வாழ்ந்து கொண்டு ஆலயத்துக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் தப்பான வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு ஆலயத்துக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் பொயர ஆகிவிடுவோம் என்று சொல்லுகின்றார் ஒன்றாம் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வாசனத்தில் ஸோ வென் யூ வாக் இன் த டாக்னஸ் அண்ட் யூ சே ஐ ஃபெலோஷிப் வித் லார்டு ஐ ஆம் அ லாயர் ஸோ அன்பார்ந்தவர்களே சிந்தித்து பார்ப்போமே ஆலயத்துக்கு வருது டோன்ட் டேக் ஃபார் கிராண்டட் யதார்த்தமாக வராதீங்க ஏனோ தானோ என்று வராதீங்க நான் இயேசுவை காண வருகின்றேன் என்றால் என்னோட வாழ்க்கையில் ஒரு தீர்ப்பம் இருக்கும் ஒரு மாற்றம் இருக்க வேண்டும் என்று நம் மன்றாடுவோம் அவரிடம் செவி கொடுப்போம் அவரை கேட்போம் கெஞ்சுவோம் தாழ்ச்சி மனப்பான்மைக்கு நாம் ஆசைப்படுவோம் அதன் வழியாக மற்றவங்களை குறை சொல்லாமல் இருக்க நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய குறைகள் இருக்குது இந்த குறைகளை என்னை மாற்றும் பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கை இறைவனோடு நெருக்கு நெருங்கி இருக்கிறதுக்கு ஒரு சிறப்பான சந்தர்ப்பத்தை அது உருவாக்க முடியும் இந்த நம்பிக்கையோடு நாம் தொடர்ந்து இந்த வாழ்க்கையை நடத்துவோம் ஆமேன்